จใจดีว่าไปเดี๋ยวชั่วโมงอาจารย์คนอื่นอาจจะไม่แน่นะคะมาสายมากอาจจะเกิดอารมณ์ติดขึ้นแบบเอ้ยมาทําไมไม่ตรงเวลาแบบนี้รักษาเวลาทั้งสองคนเพราะว่าจริงเวลาเรามีจํากัดแล้วเรามีหลายๆภาคไม่ใช่ภาคเราภาคเดียวใช่ไหมคะเออผ่านไปถึงถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเออมันจะต้องการที่จะต้องนิดรีเสิร์ชแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะใช้รูปแบบการทําวิจัยแบบไหนเพราะฉะนั้นโดยดีไซน์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ระเบียบวิธีอะไรนะคะเมธอดนี่ตรงนี้ว่า study design อะไรนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะเกินแตะในแต่และหัวข้อนะคะเพราะว่าในรายละเอียดของชั่วโมงต่อๆไปเนี่ยพวกเราก็จะได้เรียนมากขึ้นนะคะเลือก subject แบบไหนที่เหมาะสมกับที่จะตอบคาถามนะคะจะวัดอะไรที่จะบอกว่าอันนี้เนี่ยได้ผลจริงนะคะอะไรที่จะเป็นตัววัดและ analysis นะคะแล้วก็การวัดของเราใน study ของเราเนี่ยได้ค่าสถิติเป็นยังไงค่าสถิติอันนี้เนี่ยจะใช้อะไรในการ analyze เพื่อที่จะบอกว่ามันมีความสำคัญทางสถิติโอเคพวกเราเข้าใจคำว่า statistical significance ว่ายังไงคะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับจานจานอย่ามองหน้าผมนะครับอย่าถามเด็ดขาดนะครับเคยได้ยินมาก่อนไหมคะว่ามีนัยยะสำคัญทางสถิติเดือนนี้เดือนอะไรสิงหาวิจารณ์กรกฎาสิงหาสามเดือนเคยมีใครพูดคำนี้มาบ้างไหมว่ามีนัยยะสำคัญทางสิติ statistical significance เคยได้ยินไหมคะแปลว่าอะไรอะ่ะทำไมต้องมีคำนี้ไม่พูดไปเลยว่ามันมีความสำคัญทำไมจะต้อง statistical significance ทำไมสิติคืออะไรอย่าแย่งกันตอบสิหรือไม่รู้จะส่งมาให้ใครเลยอย่าแย่งกันตอบมีใครจะตอบไหมคะหาเหยื่อหรือไม่กล้านั่งหน้าอ่ะน้องเออคิดว่ามันคืออะไรเอาตามความคิดของเราไม่เป็นไรไม่รู้ไม่ผิดเพราะว่านี่คือชั่วโมงแรกเอาตามความเข้าใจบ้านๆของเราเนี่ยคืออะไร statistical significance ทำไมต้องมีแปลว่าอะไรอันนี้นะ P value น้อยกว่า 0.05 เออเฮ้ยตอบมาเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวเหมือนกันแสดงว่าแชทข้อมูลกันได้ใช่ไหมคะ statistical แปลว่า P value น้อยกว่า 0.05 เอ่อโอเคอันนั้นพี่ถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะคิดว่ามันมีนัยยะสำคัญทางสถิติแต่พี่ถามว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยคำว่านัยยะสำคัญทางสถิติเนี่ยมันมันแปลว่าอะไรทําไมถึงต้องมีลักษณะการพิสูจน์แบบนี้เพราะอะไรเอาเป็นลอจิกอย่าเพิ่งไปลงในดีเทลว่าเอาเท่าไหร่เอ,อ,อย่าเลยเสียเวลาตอบเฉลยดีกว่าอาจารย์อย่าถ้าทางพี่ถอดใจว่าอย่าไปถามเลยนะก็คือว่าเออโอเคงั้นเราลองมาดูให้เห็นเข้าใจคือถ้าน้องเข้าใจสไลด์นี้ได้ต่อไปน้องก็จะเข้าใจว่าสถิติคืออะไรการทดสอบทางสติคืออะไรแล้วทําไมถึงต้องมีการทดสอบทางสตินะในความเป็นจริงเวลาเราทํางานวิจัยอะไรสักอย่างเพื่อตอบคําถามยกตัวอย่างเช่นพี่บอกว่าพี่อยากรู้ว่าการให้ยากลุ่มใหม่เพื่อที่จะเป็นยาฆ่าเชื้อราตัวใหม่ละกันเป็นยาฆ่าเชื้อราตัวใหม่เทียบกับแอมโฟเทอริซินบีที่มีอยู่แล้วนะในการที่จะรักษาคนไข้ที่เป็นแอสเปอร์จิโลซิสละกันนะเคสที่เป็นแบบอิมมูโนคอมโพมิสโฮสมากๆเลยยาตัวใหม่ตัวนี้ตกลงมันช่วยให้การรักษาฟังกัสนี้หายดีขึ้นจริงหรือเปล่าแตกต่างจากยาเดิมหรือเปล่าถามว่าถ้าจะตอบคำถามนี้จริงๆแล้วเอาให้ชัวร์ที่สุดเราต้องทำยังไงตอบคำถามแบบไม่มีใครมาโต้แย้งเราได้เนี่ยก็คือว่าเรารวบรวมคนไข้ทุกคนเลยที่สงสัยว่ามีแอสเปอร์จิโลซิสทั่วประเทศไทยเรา70เท่าไหร่จังหวัดนะ76จังหวัดทั่วประเทศไทยเราเราต้องรวบรวมเคสทั้งหมดเลยว่าแอสเปอร์จิโลซิสเนี่ยมีกี่เคสมีกี่หมื่นเคสก็ว่าไปเสร็จแล้วก็มาทําการดันดอมไมซ์ดูว่าได้ยาตัวใหม่ที่กับยาตัวเก่าแล้วดูซิว่าผลจริงๆเนี่ยมันต่างหรือไม่ต่างใช่ไหมคะเคียวเรตต่างหรือเปล่าฉะนั้นถ้าพี่มีกําลังพอนะคะเป็นนักดนตรีกระทรวงสาธารณสุขพี่บอกเคสทุกเคสที่ได้แอคแอสโวจิโลซิสฉันจะทําวิจัยเพราะฉะนั้น
เก็บมาให้ทุกเคสเลยแล้วแรนดอมไมซ์ถ้าได้คาดความจริงตรงนั้นมาว่าตกลงว่าคิวเรตต่างกันเท่าไหร่สิ่งนั้นก็คือความจริงใช่ไหมที่เราได้เพราะเราเก็บ subject ทั้งหมดแล้วเราก็วัดจริงๆ subject ทั้งหมดที่เรารวมนั้นก็คือ population ทั้งหมดทั่วประเทศเราตัวเลขจริงๆที่เราวัดว่าคิวเรตในกลุ่มที่ได้กับไม่ได้เปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่นั่นคือเลขจริงก็เราเรียกว่าพารามิเตอร์ในเชิงสิทธิเรียกพารามิเตอร์อย่างนี้ถ้าพี่ตอบไม่มีใครเถียงเพราะว่าพี่ทําจริงวัดทุกคนเลยอันนี้คือค่าความเป็นจริงแต่ถามว่าอันนั้นมันไอเดียมากๆเลยใช่ไหมทําได้ไหมต่อให้เป็นรัฐมนตรียังทําไม่ได้เลยถูกไหมคะการที่จะเก็บเคสทั้งหมดเลยทั่วประเทศเราก็บอกให้มาแลนด์มาร์ทําวิจัยทําไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้ลิมิตด้วยเรื่องของทุนกำลังคนแล้วก็เวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้อาจารย์นิพนธ์สนใจทำได้คืออ่ะในผู้ป่วยอินเพเชียนลามาธิบดีรู้บอกไหมเซตติ้งมันเริ่มจะต้องมีสมมุติขึ้นมาแล้วทั้งที่ความเป็นจริงเราอยากจะเอาข้อมูลไปใช้กับคนไทยทุกคนเลยที่เป็นแอสเปอร์จูเลสใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงเราทำได้คือเซตติ้งคือลามาธิบดีฮอสพิทอลเราก็บอกว่าผู้ป่วยในนะคะของคนไข้ที่ไดแอกเป็นแอสเปอร์จูเลสที่วอร์ดอายุรกรรมมีต่างหากในรามาที่ดีบดีมีตั้งหลายภาควิชามีตั้งหลายวอร์ดความสามารถที่พี่ทําได้คือรามาที่บดีและสับเซตลงมาคือวอร์ดอายุรกรรมนึกออกไหมคะคือในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเคสทุกเคสที่เกิดขึ้นมาได้เราจะต้องมีสถานการณ์ในการเลือกเฉพาะออกมาเพราะเราลิมิตด้วย power ของเราลิมิตด้วยกําลังเงินลิมิตด้วยเวลาเราทําทั้งหมดไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า sample หรือ study subject ซึ่งยังไงยังไงก็ไม่ใช่ population ทั้งหมดนี่เก็ตไหมคะฉะนั้นพอไม่ใช่ population ทั้งหมดเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเลือก subject เข้ามาในการวิจัยของเราเลือก subject เข้ามาแถม sample size ก็กระจิ๋วหลิวเพราะว่ายาตัวนี้แพงมากคำนวณแล้วออให้คนหนึ่งอาจจะสักแสนหนึ่งสิ่งที่พี่ทำได้ก็าขาละ20คนเทียบกับ20คนนึกภาพออกไหมคะ total population จริงๆเป็นละเป็นเป็นหมื่นหมื่นคนที่ต้องไดแอคว่าเป็นแอสเพอร์จูเลสิสแต่สตัตตี้จริงๆเนี่ยใน sample หรือ subject ของเราขาละ20ทั้งหมด40คนเรากำลังจะสรุปผลของ40คนนี้นะคะซึ่งใน40คนที่ sampling มาได้เนี่ยเราก็จะได้ค่าว่า k i l l rate ของมันในคนที่ randomize ไปแล้วว่าได้ยากับไม่ได้ยาเป็นเท่าไหร่ได้ตัวเลขเหมือนกัน k i l l rate เหมือนกันแต่เป็นคิวเรตของ total population หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมฮะเป็นคิวเรตของใครของ subject ที่เลือกมาฉะนั้นเวลาน้องทำการศึกษาวิจัยตัวเลขสถิติต่างๆที่น้องได้นั้นคือตัวเลขที่น้องได้จากการศึกษาวิจัยของน้องซึ่ง subject น้อยมากเมื่อเทียบกับความเป็นจริงซึ่งเป็น target population แต่เรากำลังจะคิดการใหญ่ด้วย subject จุ๋มจิ๋ม40คนของของพี่เนี่ยพี่กำลังจะบอกว่าเออใช้ยาตัวใหม่เลยยาตัวนี้ได้ผลดีแปลว่าเรากำลังจะรีเฟอร์ใช่ไหมคะมี statistic inference ก็คือว่าเรากำลังจะรีเฟอร์ผลงานวิจัยของเราซึ่ง subject น้อยๆเนี่ยเป็นไปเป็นตัวแทนของพารามิเตอร์ซึ่งมันคือความจริงไอ้ตรงรีเฟอร์ถึงเนี่ยแหละปัญหามันจะอยู่ตรงนี้ว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้นี้มันคือความจริงในเมื่อก็ไม่มีใครทำมาก่อนก็มี study ของพี่นี่แหละทาใช่ไหมคะรู้ได้ไงว่าที่บอกว่าเออรักษาต่างกันได้ยี่สิบเปอร์เซ็นนี่คือความจริงความจริงเป็นเท่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดสอบทางสิติก็คือเพื่อที่จะยืนยันหรือว่าพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเลขที่เราได้จากการศึกษาเนี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นตด้วยความมั่นใจเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คอนฟิเดนทัลอยู่ที่ศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นตแปลว่าสตัดดี้พี่ไม่มีพาวเวอร์เลยนะเบาหวงไม่มีน้ําหนักเลยนะคะคือมันจะต้องมีตัวเลขที่บอกให้เราอ่านแล้วเรารู้ว่าเรามีความมั่นใจแค่ไหนว่าค่าที่เราได้เนี่ยมันคือค่าที่เป็นความจริงอาจจะพิสูจน์ได้สองทางด้วย P value อย่างที่น้องเขาช่วยกรุณาบอกมาว่า P น้อยกว่า 0.05 เมื่อกี้หรือดูด้วย 95% confident interval ว่าเอ้ยไอ้เลข 20% ที่ได้การศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเลขมันที่เท่าไหร่ความเป็นจริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่ฉะนั้นเวลาการแปรผลสิติเนี่ยมันจะเป็นการแปรผลเพื่อที่จะดูว่าเราจะยอมรับนาฮิโพติซิสหรือเราจะรีเจ็กนาฮิโพติซิส
การวัดที่ได้จากการ